Hi friends, welcome back to our channel Sultan Paper. Apa tinggal lalak sukunda ni le? Inda nama kita, orang sleeve design um, adu bola, orang neck design um, pergi kya. Pohon konsentrasi ni, inda nama kita curudaran ni neck um, baki lagi orang le. Inda nama kita orang sleeves ni nu kya lah. Sleeve ni nama kita orang style lah kya. Tapi nama kita bete erda, an curudaran ni same sleeve ani muni beri kena tu. Ini ni middle baga, nama kita orang le. Just middle baga. Shoulder tu, ni korang tu marak kita marak kya. Alang ini tu. Mula tap pada tete center bawah angan itu, nama kita, untuk baca cerita, adakah murkia. Ini boleh ni line ini, ini benda, ini dia itu boleh mana beriti itu macam ni. Orang orang tinna itu ni, anak lelaki itu hold berita ni jadi macam tu. Ini ada kuda ni, baca cerita ni. Ini ni straight ni, ni yang katte ya, boleh ada, boleh ada. Ini ni yang straight ni, itu katte itu. Atron cerita ni, kandar. Ini ni ni yang ni. Ini dia liningnya itu nama attach ya itu. Ini dia nadi cuci pipi kaya boy ini perempuan orang yang dengan korang ni ada. Ini ini pada kita orang lining ini pisum. Kita orang mukalat tapi pisu orang ini boleh dekat. Okay, apa murcha apa shoulder ni baga nama kita ni ada orang ni yoji pi curi kaya. Okay, ada orang kita ada tu je yang boleh ada. Ada nama kita ni yoji pi curi kaya orang ni tenni pawa dekat. In case. Apa kita sleeve ini orang side kita ada curi kaya. Ini orang ni ada 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 Marah ceri kaya, buat ada itu boleh, untuk marah ceri kaya, mana cerita itu, marah kaya di kana itu berhati ni dikit, dengar. Tapi, kita orang ada inji orang, mottat itu, kita orang terima. Kita orang kalau kelas sama, kan? Karena, ibu ada cini pin itu marah ceri orang, kita orang beri anak. Tapi, ibu ada, kita orang ada ada inji itu terima, orang ceri orang marah ceri orang terima. Orang marah kaya, orang ceri orang marah kuda. Tapi, ada inji, kita orang beri anak. 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 Tapi, ada inji, kita Kita 
ഈ വലുപ്പത്തിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചിന് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ പീസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ മുഗൾ ഭാഗം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ഇച്ചിരി ഒരു വലിയ പട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോ ഒരു ഇഞ്ചല്ലേ ഇതുണ്ട് നോക്കിക്കോണേ ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഞാനിവിടെ ക്രോസ് വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആണ് മുഴുവൻ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ ക്രോസിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇവർ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കല്ലേ എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കണക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടി മുട്ടി നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഡയമണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ തരാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ തുണിയുടെ ഈ അറ്റം വരെ ഒരണ്ട് തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറായിട്ട് അടിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു പീസ് തുണി ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കും അര ഇഞ്ച് വെച്ചു അല്ല നടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് മറിച്ചിടുക അപ്പം ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ഈ ഭാഗത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതും സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് എടുത്തില്ലേ ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡോരി പൈപ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം കൊച്ചു പീസാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ അടിപ്പോ ഒന്നും കാണത്തില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിന്ന് കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് വേണം കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് കയ്യിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പീ തൂത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോളും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിനെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചൂടെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡൗട്ട് അങ്ങ് തീരുമല്ലോ അല്ലേ കേട്ടോ ഇതിനോട് യോജിച്ച് കണ്ടോ ഇതിനോട് യോജിച്ച് ആദ്യത്തെ പീസ് ഒരു കാലിഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചു വിടാം ഇത് കണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് പിന്നീട് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുകയോ വെട്ടി ഭംഗിയിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഉള്ളു കേട്ടോ കേട്ടോ വൃത്തിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെന്ന് തിരിച്ചു മടക്കിയൊക്കെ നടിച്ചെന്ന് സുന്ദരമാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഉള്ളു ഈ മറ്റേ പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ ആണോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതോ അത് കൂടി പോയോ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും ഇനി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നാൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതെ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവത്തില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാർക്കിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു വിടാം അടുത്ത തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെക്കുന്നു എന്താ എത്ര എളുപ്പമാണ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒരിഞ്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരിഞ്ച് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ എഡ്ജിലായിരിക്കണം ഓക്കെ 
ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാവേ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളത് ചെറുതായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാ പീസുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എടുത്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ മുഴുവൻ ക്രോസ് ക്രോസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മാല പോലെ കിടക്കുന്നത് എത്ര എളുപ്പമാണ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തെന്നി പോകത്തില്ല ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം ഫിനിഷിങ്ങും കാണിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പീസിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ടൈഡി ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറയാവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പീസ് എടുക്കുന്നു കണ്ടോ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മിഡിൽ ഭാഗം നോക്കി നമ്മളൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പീസിനോട് മുട്ടി നിൽക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വരരുത് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കണം ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിക്കാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പീസിനെ അതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആ പീസിലോട്ട് അടുത്ത പീസിലോട്ട് മുട്ടി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അടുത്ത പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ആദ്യം ഒരു സൈഡ് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത പീസ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കി നമുക്കപ്പം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഈ ബ്ലൗസ് ഇത് തയ്ക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലൊരു ഡിസൈനർ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ മോഡലിൽ എൻ്റെ ഉടുപ്പിൻ്റെ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ കയ്യേലും നെക്കേലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫാഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കടയിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഷോപ്പിൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ വില നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടുമേ ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു ഒരു ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും അല്ല തയ്ച്ചത് ആകെ മെസ്സപ്പായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തയ്ക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഐഡിയ ഒന്നും ആയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് എനിക്കുള്ളത് അന്ന് കേട്ടോ തയ്ച്ചു തൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന എത്ര ഈസി മെതേഡ് നമുക്കത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അവർ അത്രയും പൈസ നമ്മുടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക പോലും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകളും ടിപ്സുകളും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നെക്കേലും പ്രയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഭംഗി എന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നെക്കേലും വന്ന് സ്ലീവ്സിലും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ലീവ് ആ മോഡൽ തന്നെ സ്ലീവ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നു അത് അതിലും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തായാലും തയ്ച്ച് കാണിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഒരുപാട് സ്ലീവ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും കാരണം സ്ലീവ്സ് ഡിസൈനിലൂടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മുടെ എത്ര കൊള്ളാത്ത തുണിയും ചീത്ത തുണിയാണെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയില്ലാത്തതൊക്കെയാണ് പോലും സ്ലീവ് ഡിസൈൻ ഭംഗിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നാ രസമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ലീവ് ഡിസൈൻ ഇടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഡിസൈനുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ പക്ഷെ എല്ലാം എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് വീണം നോക്കിക്കേ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് നടുഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരടുപ്പ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ അനങ്ങാതിരിക്കും കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ റോങ് സൈഡാണ് നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത് എന്നാൽ പോലും നല്ല ടൈഡി അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ നൂലുകളൊക്കെ കാണാം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം കളയുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിരിക്കും ഇതിന
ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വന്നേക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കൈ ഇതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അവരടിപ്പൂടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ താഴ്വാ മുഴൻ ഇതുപോലെ നല്ലപ്പം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്രോസേൽ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഒരു ബീഡ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് കളർ വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോഷൻ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഡു മാർക്ക് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ബോട്ടത്തിന് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് പേള് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ സൂചി നൂലെടുത്ത് സാധാരണ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ആ രണ്ട് സ്ലീവ് മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വരാം കേട്ടോ സ്ലീവിലോട്ട് അതിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗം നോക്കി നമ്മൾ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ സംഭവം കീടുമായിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗി സുന്ദരവും സുരഭിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുരിദാറിന്റെ ബാക്കി വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചുരിദാർ തയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇടുക അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്കിനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ക്യാൻവാസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനിത് ഓൾറെഡി മുറിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങളൊരു ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര പീസ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ പീസ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഒരു പീസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് ഇതിൽ എടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ വെട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് ഇഞ്ച് ഓക്കെ നെക്കിന്റെ വെട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് ഇഞ്ച് എന്റെ നെക്കിന്റെ ഡെപ്ത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇതാണ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് താഴോട്ടും വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആറായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി അങ്ങ് എടുത്തു ആറ് എന്നാലേ ഈ നെക്ക് ശരിയായി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ താഴോട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആറ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതും ആറ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ താഴോട്ട് ഇപ്പം ആറ് നെക്ക് എടുത്തു ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഏഴ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഏഴ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം തേണ് കോണോട് കോൺ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണേ ഇനി ഒരു മടക്കൂടെ നമ്മൾ മടക്കാൻ പോകണേ ഇതുണ്ടോ ഒരു മടക്കൂടെ മടക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്തൂന്ന് വീണ്ടും അഞ്ചിഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടോ അഞ്ചിഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്തു പേന കൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം അഞ്ചിഞ്ച് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആ അഞ്ചിഞ്ച് നെക്കിന്റെ ഡെപ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മളൊരു എതളു പോലെ സി നമ്മളൊരു എതളു പോലെ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോണേ കണ്ടോ നിങ്ങള് ഒരു എതളു പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ കണ്ടോ ഊർക്ക പിടിച്ചോണം കേട്ടോ തെന്നല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു വെട്ടണം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വെട്ടി ഇതിനെ മാറ്റി പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇത്രയും വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അതിനുള്ള വീതി കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇവിടവും ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്നെ ഇതെന്നറിയാമോ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു തുണിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു പീസ് തുണിയെടുത്തു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാൻവാസിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് 
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കിക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കണ്ട നടുക്കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് അനക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം പല മെതേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സൂചി കുത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുത്ത് അവനവിടെ മിഡിൽ ഭാഗം നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇരുന്നോളും കേട്ടോ ഇതിന്റെ അരികു തൊട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചു വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെ ഇവിടെ ഒക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഇത് പഴയതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സാറിയില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഒട്ട് നിന്നോളും അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ട്രിക്കിയാണ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇതിനെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാലിൻ ചിട്ടുകൊണ്ട് ഇത് വട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ കാലിഞ്ചി കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ ഞാനിത് വെട്ടി മാറ്റിയേക്കുന്ന ഒരു പൂ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം കണ്ടോ ഇച്ചിരി ട്രിക്കിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമയമെടുത്ത് തയ്ക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല നമ്മുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഇന്ന് പോലെ നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഇതിനെ മറിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണറുകളെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ച് ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് സിസേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പുറത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഓരോന്ന് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് തള്ളിയാലതേ ഇതുപോലെ മാത്രമേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ അതിന് നമുക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്ക് ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നെക്ക് ആദ്യം തയ്ച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടു തിരിച്ചിടുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ സമയമെടുത്ത് തിരിച്ചിടുക അതിനുശേഷം ഈ ഷാർപ്പ് എൻഡുകൾ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇപ്പം സിസേഴ്സിന്റെ തുമ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ കയറ്റി ഇതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കുക അതാ നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് നിപ്പുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഈ പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്താൽ മതി ഇതിനിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ടൈഡി ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്ക് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക